இளைஞர்கள் அனைவருக்கும் இனிய விநாயக சதுர்த்தி நல் வாழ்த்துக்கள் வெல்கம் டு தி ஷோ மெர்ஸ் லைட்டன் ஓகே இந்த மெர்சல் ஆட்டை நிகழ்ச்சியில் வந்து நம்மளுடைய இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட் அதாவது தனித்திறமை உள்ள திறமசாலிகள் வந்து ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க அந்த ஏகப்பட்ட பேரை வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் வந்து கலெக்ட் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் அப்படியே உருண்ட மாதிரி பிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அந்த உருண்ட மாதிரி பிடிச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதுதான் வந்து விநாயக சதுர்மா வந்து நம்ம படையெல்லாம் வச்சுருக்காங்க எனிவே இன்றைக்கி நம்ம வந்து யார் யாரெல்லாம் வந்து என்னென்ன திறமசாலிகள்லாம் வந்து அவங்கவுங்க வந்து இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட்லாம் வந்து பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றது தான் வந்து நம்ம ஒன்பே ஒன்றா பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்மளுடைய இவ்வளோ பெரிய ஷோ இவ்வளோ பெரிய செட்டு இந்த இவ்வளோ பெரிய செட்டுக்கு வந்து நான் ஒரே ஆங்கர் பண்ணால் நல்லாயிருக்குமா ஸோ நம்மளை வந்து பெரிய ஆங்கர்னு நினச்சிக்க மாட்டாங்க அதனால் வந்து அந்த ஒரு அமைப்பிற்கு வந்து நம்ம வந்து ஆளாகவே மாட்டேன் என்றைக்குமே அதனால் என் கூட இன்னும் ஒரு தனித்திறமை உள்ள திறமசாலி தான் வந்து அவர் ஒரு ஆங்கர் தான் இனி அவர் தான் வந்து நம்ம கூட வந்து கோ ஆங்கராக பண்ண போகிறாரு ஓகே லெட்ஸ் வெல்கம் சிம் மதன் ஒன்பது <laughs> 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 இந்த மாதிரி என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க அவங்க வந்து சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நம்ம சிம்பு சார் படம் வந்திருக்கு இந்த தம்மில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இந்த வரல இதெல்லாம் தலைவராமல் பண்ணுவார் நிறைய விஷயம் பண்ணுவார் ஆமாம் அப்படியே கட்டம் கட்டுவார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது வரும்போது என்கிட்ட சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நீ அவரை மாதிரி இருக்க வேணால் ட்ரை பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு அதே மாதிரி ட்ரை பண்ணால் இன்றைக்கி வந்து என்னென்னா ட்ரைனா சாதாரண ஒரு ட்ரை இல்லை பல சேனல் வந்து ஏறி இறங்கியிருக்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லோருமே வந்திருக்காங்க ஸோ அவங்கள மாதிரி தான் நானும் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறைய ஸ்டுடியோலாம் அலைஞ்சி திரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் நமக்குன்னு ஒரு திறமையை வளர்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஓரளவு ஜெயிச்சு இப்போ உங்கள் முன்னாடி வந்து நிற்கிறேன் கண்டிப்பாக ஆக்சுவலாக வந்து இந்த ஷோ வர்றதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட சொன்னாங்க இந்த மாதிரி மெர்சல் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு ஒரு ஷோ வந்து நடக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க பேரை கேட்ட உடனே நானே மெர்சல் ஆகிட்டேன் ஓகே தல இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு வெரைட்டி டான்ஸோட ஆரம்பிச்சிடலாம் வெரைட்டி ஆமாம் அப்படியே கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆகிருந்தா தான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம வந்து கொஞ்சம் கிலுகிலுப்பா இருக்கும்ல ஓ கிலுகிலுப்பா ஓகே லெட்ஸ் வெல்கம் பி கே டீம் இந்த ஏரியாவில் அவன் தான் சார் பெரிய கை நம்மளாம் அவனை தொட கூட முடியாது சார் அவன் பேர் என்ன சொன்ன மாறி குட் ஈவினிங் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி டு சி யூ ஆல் டுடே நைட் ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம் பை மிஸ்டர் மாரி பாய்ஸ் டீம் வேலை 
சாருக்கு இங்கன்னா வேலை ராவடித்தனம் இருக்கிற இடத்துல தானே போலீஸ்க்கு வேலை கிளம்புங்க சார் அப்புறம் நாங்களும் அமுச்சு வச்சோம்னா அவ்வளோ நல்லா இருக்காது போலீஸ்னா பயந்துருவாங்களா எனக்கு கார்த்திக்கை விட ரகுவரன் தான் பிடிக்கும் பாட்டு முடிஞ்சிச்சு தல முடிச்சு போறாங்க 
ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி ஆமா ஆ ஓகே சூப்பர் அதாவது எப்படினா வந்து நம்ம ஒரு கலவையா இருக்கணும் தெளிவா உள்ள கொஞ்சம் நல்லா வந்து mix பண்ணி போட்டா தான் வந்து அது கொஞ்சம் இனிப்பா இருக்கும்ல ஓ அந்த மாதிரி தெளிவா அது மட்டும் இல்லாம வந்து ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி பண்றதுக்கு ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க சூப்பர் தெளிவா அவங்க வந்து நம்ம ஒன் பை ஒன்னா பார்க்க போறோம் கண்டிப்பா தெளிவா சரிங்களா தெளிவா லெட்ஸ் வெல்கம் ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி டீம் கொல்ல கொல்லரே குண்டு வைத்தரே ஐயோ குண்டு வயிறு எங்க காணும் நீங்க பட்னியா விநாயகரே சரணம் 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 அனைவருக்கும் விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்கள் புள்ளியரப்பா நான் உங்ககிட்ட என்ன கேட்டேன் இல்ல உங்ககிட்ட நான் என்ன சொன்னேன் இல்ல நான் உன்ன என்னதான் பண்ண ஒரு மிடிய போட்டனா இல்ல சுடிய போட்டனா ஜீன்ஸ போட்டனா இல்ல லெகின்ஸ போட்டனா ஏதோ சிம்பிளா ஒரு ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு சேரிய வாங்கினேன் மாவு பெசி கூடுறா கொழ கட்டிக்கினு என் புருஷனை கேட்டேன் அவரு குழந்தையால பாக்க போயிட்டாரு நானே பெசிஞ்சி ஒரு வேகாத கொழுக்கட்டிய மூணு கேத்து வந்து வச்சேன் அங்க ஒரு கறிக்கட்ட என்ன பாத்து கேக்குது பிள்ளையாருக்கு பிடிக்கும் கொழுக்கட்டை என் எதிர்கண்ணிக்குது சமக்கட்டை நான் சொல்லிருப்பேன் எடு தொடப்பு கட்டன்னு ஊன் கோவிலா போச்சு நேத்து உனக்கு கொழுக்கட்டி செய்யறதுக்காக மா வரைக்கும் மிஷினுக்கு போனேன் அங்க வர மைதா மாவு சில்லாக்கி டும்மா சில்லாக்கி டும்மானா அது பார்த்த என் பொண்ணு அது எங்க அம்மா அது எங்க அம்மா சொல்லுது இது எனக்கு தேவையா ஆனா பூரா பயலங்களுக்கு ஏதோ நோய் தாக்கிட்டு இருக்கு வேற ஒண்ணு இல்ல ஆன்டி வைரஸ் ஆன்டிபயோட்டிக் ஊசி போட்ட சரியா போயிடும் என்ன நான் சொல்றது பாவம் மச்சிஸ் உங்க ஃபீலிங் எனக்கு புரியுதுடா நீங்களும் பொண்ணுங்களை கரெக்ட் பண்ணலான்னு ஸ்கூலுக்கு போறீங்க அங்க பிளஸ் ஒன் படிக்கும் போது அதுங்க பிளஸ் ஒன் ஆயிடுச்சு பாத்துக்கலான்னு போனா அட்மிஷன் ஃபார்மி ஹஸ்பண்டோட வாங்க வருது இப்படி தாங்க எதை சொன்னாலும் டபுள் மீனிங் காலையில் வாரே ஒருத்தன் ட்ரெயினில் என்னை பார்த்து கேட்குறான் ஃபஸ்ட்டு ஷாப்பிங்கில் பேரை கேட்டான் ஃப்ரீயான்னு சொன்னேன் ஃப்ரீயா நீ கொஞ்சம் ஃப்ரீயா வரியா ஹோட்டல் லாரியா உடனே சொன்ன பாரு டே சொரியா வாயை கொஞ்சம் மூடுறியா இல்லை நான் ஆயிடுவேன் ஜிஎஸ்டி வரியா என் ஊர் அறக்கணும் நான் கை வச்சா நீ ஆயிடுவா பழக்கணும் விவசாயி அழ வைக்கணும் நினைக்கணும் அடுத்தவன் பொண்டாட்டிய விழ வைக்கணும் நினைக்கணும் நாசமா தான் போவோம் பிள்ளையார ஹலோ யாருங்க யாரு விக்கியா விக்னேஸ்வராவா அப்புறம் யாரு தெரியல ஓ நம்ம முட்டு சந்த பிள்ளையாரா இரு பிள்ளையார உன் தம்பி உன்னத்த போன் பண்ணிருக்கான் ஏது நான் வச்ச குழக்கட்ட வேகலையா எப்படி வேகான்னு கேக்குறேன் எப்படி வேகம் அப்பெல்லாம் பேச்சு ஆடியில வித விதச்சு சித்திரையில அறுவடை பண்ணி மூணு நாலு ஊற வச்சு நாலு நாலு ஆற வச்சு ஒரு நாள் எல்லாம் குத்த வச்சு பொங்கு வாசோறு அந்த வாசத்துக்கே கூடிடும் ஊரு இப்ப என்னடான்னா முந்தா நாளை வித விதச்சு மூணே நாலு அறுவடை பண்ணி ஊரவம் வைக்காம ஆரவம் வைக்காம அறகுறையா குத்தி ஆபாயிலன்னு பேரை வச்சு பையில போட்டு பையரிசி பையரிசின்னு தாராங்க பையதான் பிளாஸ்டிக்ல பத்தாடி அத்தே அரிசியம் பிளாஸ்டிக்காம இல்ல எப்படி வேகம் கொலகட்டை எப்படி வேகம் கேப்டன் டி விநாயகர்கள் அனைவருக்கும் விநாயகர் சதுர்த்தி நல்வாழ்த்துக்கள் பா முன்னாடி வந்துட்டு போயா போனாயா ஒருத்தி பொம்பளையா அவ பஜாரி என்னமா பேசுறா கிளி கிளின்னு கிழிக்கிறாயா நான் வந்துட்டேன் இரு வந்துட்டேன் என்ன ஜென்ஸ பத்தி ஒன்னா அவ்வளவு கேவலமா ஆனா பிள்ளையார சரக்கடிச்சு <laughs> <laughs> ஹோட்டல்ல டிஃபன் சாப்பிடலாம் போனோம் சார் ஒரு சூப்பரான ஃபிகர் நெருக்கமாக வந்து ஏங்க நீங்கள் சிங்கிளாக கமிட்டடான்னு கேடுச்சு நானும் ஒரு அழகுக்கு அழகு மேலே லவ் வர தானே செய்யும் தேங்க்ஸ்மா பிள்ளையார நினச்சிக்கினேன் நான் சிங்கிள் தான் மேடம் அப்படின்னு சொன்னேன் உன்னை பக்கத்தில் ஒரு காலி சார் எடுத்துன்னு போட்டா அடிப்பாவி லவ் பண்ணலான்னு பார்த்தா ஆள் லவ்வருக்கு சார் எடுத்துன்னு போக வந்திருக்கா சார் அப்பயும் டென்ஷன் ஆகலை அப்பயும் டென்ஷன் ஆகலாம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண சும்மா நச்சுன்னு கும்முனு சூப்பராக பக்காவாக ஒரு ஃபிகரை கரெக்ட் பண்ணேன் சார் ஒரு நாள் நைட் என் ஃபிகர் ஃபோன் பண்ணுச்சு டார்லிங் சொல்லுடி தங்கம் டே ஃப்ரீயாக இருக்கீரி யாரா ஃப்ரீயாக தாண்டி இருக்கேன் எப்போவுமே ஃப்ரீ தாண்டி வீட்டில் யாருமே இல்லைடா வந்துடுறியா 
அடி பாவிக்கு இருக்கும் அவளை இப்பதானடி உங்க வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தா ஐயோ மறுபடியும் உனக்கே கால் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு தாங்க பிகரை நம்பவே முடியறது இல்ல ஏன்னா நம்மள சைட் அடிக்க வைக்கிறதோ இந்த பிகருங்க தான் சரக்கு அடிக்க வைக்கிறதோ இந்த பிகருங்க தான் சார் அப்போ நான் விடல ரெண்டு நாள் ஆச்சு சார் ரெண்டு நாள் இன்னும் யாரையும் லவ் பண்ணாம உட்காந்துருக்கேன் சார் ரொம்ப வருத்தத்தோட என் ஃப்ரெண்டு ஹாஸ்பிட்டல் படுத்து கிடந்தான் பார்க்க போனேன் ப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு பார்க்க போனேன் சார் நேராக உள்ள போயிட்டு டே மாப்பிள்ள சிரமமாக இருக்குடா மாப்பிள்ளன்னா டே என்னடா சிரமம் உனக்கு இல்லை மாப்பிள்ள அந்த நர்ஸு பிள்ளைய சிஸ்டர்னு கூப்பிட்றது சிரமமாக இருக்குடா மாப்பிள்ள டே என்னடா முடியாமல் படுக்கிற நர்ஸு பிள்ளைய சிஸ்டர்னு கூப்பிட்றது சிரமமாக இருக்கான் இன்னொருத்தன் சொல்கிறான் மாப்பிள்ள பேரண்ட்ஸு விட சிறந்த கடவுள் யாருமே இல்லடா வேணா எப்போ கோச்சிக்காத நீ அப்படி தான் சொல்லியிருக்க பேரண்ட்ஸை விட சிறந்த கடவுள் யாருமே இல்லடா அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் சீக்கிரம் மேரேஜ் பண்ணுறோம் கடவுள் ஆகிறோன்றான் ஏன் என் வீட்டில் என் தம்பி பையன் ரொம்ப மோசம் சார் என்ன மாதிரி நல்ல பையன்லாம் கிடையாது சார் ரொம்ப மோசம் டிவி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான் எங்கள் அப்பா நேராக போனார் டே நான் டிவி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் நான் டிவி பார்த்துக்கிட்டே இருக்க மிஸ் கிட்ட சொல்லட்டா நீ நான் மிஸ்ஸை பற்றியே பேசுகிறேன் அம்மா கிட்ட சொல்லட்டா அப்படின்றான் நேராக எங்கள் அப்பா கிட்டே போனேன் பா லவ் பண்ணலான் இருக்கேன்பா டே சாரி சொல்லுடா ஏன்பா லவ் பண்ணலான் தானே இருக்கேன் ஏய் சாரி சொல் எதுக்குப்பா சாரி டே சாரி சொல்லுடா எதுக்குப்பா டே சொல்லுடா பா சாரிப்பா எப்போ காரணமே தெரியாம சாரி சொல்ல கத்துக்கிட்டியா அப்பவே லவ் பண்ண முன்னேறிட்டதா மௌனே அப்படின்றார் சார் எங்க கேங்லயே நான் தான் ரொம்ப நல்ல பையன் ஏன்னா மற்றவங்களாம் ரொம்ப ஃப்ராடு பசங்க சார் இந்த மாதிரி பொண்ணுங்க கிட்ட கடலை போடுறானுங்களோ இல்லையா இப்போ வந்து கிழிச்சிக்கிச்சே அந்த மாதிரி ஆண்டி கிட்ட செம்மையாக கடலை போடுவானுங்க சார் அவங்க வீட்டுக்கு வாட்ச்மேனே தேவையில்லை ஏன் தெரியுமா நைட்டு ஃபுல்லாக வாட்ஸ்அப்லேயே உட்காந்து கடலை போடுறான் எதுக்கு வாட்ச்மேனு எதுக்கு வாட்ச்மேனு ஆனால் நான் அப்படி கிடையாது நைட்டு ஒன்றரை ரெண்டு ஆச்சுனா தூங்கிடுவேன் அதுக்கு மேலே கண்ணு கட்டு போயிடும் சார் அதுக்கு மேலே கண்ணு கட்டு போயிடும் தூங்கிடுவேன் சரிங்களா ஏன்பா விநாயகரே இவ்வளோ நாள் சிங்கிளாக இருந்து தொலைச்சிட்டேன் ரெண்டு நாள் யாரையும் லவ் பண்ணல பார்த்துக்க நீ தான் சிங்கிளாக இருக்க எனக்காவது ஒரு ஃபிகரை கரெக்ட் பண்ணி விடு ஃபிகருனா அந்த பேர் இந்த பேர் சுகர் வர வயசுலலாம் ஃபிகருன்னு சொல்லிட்டு சுற்றிக்குது இந்த மாதிரி ஆண்டியெல்லாம் எனக்கு காட்டாத நல்ல ஒரு சூப்பர் ஃபிகராக பாரு நச்சுனா அடுத்த வா அடுத்த மாதம் அடுத்த வருஷம் எப்போயாவது உங்கள் சன்னதிலே வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் வரட்டா மறுபடியும் கேப்டன் டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் விநாயக சரத்தி நல்வாழ்த்துக்களை கூறி வர இப்போ நாட்டில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல நாடு எங்கே போகுதுன்னு தெரியல இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் வார் வருமான்றதோட ஓவியா திரும்பி அந்த ஷோக்கு வருமான் தான் நிறைய பேர் யோசிச்சு உட்காந்து இருக்காங்க இந்தியன் ஆர்மியில் போய் சேருங்கடானா ஓவியா ஆர்மியில் சேர்றான்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் அனுப்புகிறான் இப்போ நம்ம மான் சித்தம் போக்கு சிவம் போக்குன்னு போனால் கூட சும்மா போகுது புறம் போகுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிட்ட வம்பலகத்திலே ஊர் ஃபுல்லாக திரிவானு நிறைய பேர் நல்லதொரு குடும்பம் பல்கலைக்கழகம்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நிறைய குடும்பம் இன்றைக்கி நாரி நலம் கொஞ்சம் நெடுத்து வந்து நிற்கு சார் இந்த சீரியலால் ஒரு வீட்டில் ஹஸ்பண்ட் வேலையை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போயிருக்கான் பொண்டாட்டி வந்து இவனை பார்த்துக்கினே டிவியை பார்த்துக்கினே சீரியல் பார்த்துக்கினே தோசை கடைக்கு பல ரிமோட்டில் தோசை திருப்பியிருக்கா மொனை ஃபுல்லாக மாவு வழிச்சிட்டு வந்திருக்கா புருஷங்காரியமாக பசிதுமா தோசை இட்டு வாங்கினே தட்டில் இது போல் தரையில் வச்சிருக்கா இவன் உடனே கோவத்தில் ஏண்டி உன்னை கட்டுவது அந்த நடுவு வீட்டில் தூக்கில் தொங்கலாண்டி இருக்கா உடனே இவன் எங்க தொங்கு தான் தொங்கணும் நவுந்து தொங்கு டிவி மறைக்குதுன்னு இருக்கா இதை விட உலகத்திலே மோசமான குடும்பம்லாம் ஸ்கூலில் தான் சார் நடக்கும் உலகத்தில் தீவிரவாதி பயில் ஃபுல்லாக ஸ்டூடெண்ட் ரிப்போர்ட்டில் ஸ்கூலில் தான் வந்து உட்காந்து இருப்பான் கிளாஸுக்கு போனோன்னு ஒரு பையனை பாட்டு முதல் கேள்வி கேட்டேன் டே ரமேஷ் நூறுலேருந்து ஐம்பது பணம் நாடாக வரும் தெரில சார் நான் சரி உங்ககிட்ட நூறுரூவா இருக்குது ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஒரு பொருளை வாங்குகிற கடையில் மீதி உங்கள்ட்ட எவ்வளோ இருக்கும் இருபத்தி ரெண்டு ரூபா இருக்குங்க சார் மீதி இருபத்தெட்டு ரூபா எங்கடா போச்சு ஜிஎஸ்டியில் போச்சு சார்ன்றான் ஒரு ஊரில் வந்து விநாயகர் சதுர்த்திக்கு பாட்டு கச்சேரி வச்சுருந்தாங்க சார் நேராக போனோன்னே ஒருத்தர் முதல் பாட்டை பாடினான் யார் பெற்ற மகனோனி யார் பெற்ற மகனோனி கீழ்ந்து ஒரு அம்மா கை குழந்தை தப்பு நினைஞ்சு நான் பேத்த புள்ளடா இது யாரை பார்த்து கேள்வி ரெண்டு போச்சு உடனே ரெண்டாவது பாட்டை பாடினான் வெட்டி வேறு வாசம் கீழ்ந்த ஒரு கேள்வி விளக்கமாறு பேசும் வீட்டில் வந்து பையன் எக்ஸாம் ரிப்போர்ட் எடுமே அவங்க அப்பாட்ட காட்டியிருக்கான் வாங்கி பார்த்துருக்காரு எல்லாத்துலேயும் ஃபெயிலு என்ன டே நான் படித்தப்பெல்லாம் நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி எட்டு தொண்ணூற்றி ஏழுனு வாங்கினேன் என் பிள்ளையடி அணி என் பிள்ளையடி அணி உடனே அவன் பொறுமையா எப்போ நிறுத்து இது எக்ஸாம் டெஸ்ட் போட்டு தான் உன் டிஎன்ஏ டெஸ்ட் போட்டுலேனு இருக்கான் அங்கே மொத்தத்தில் சிரிப்பு இல்லாத இடமே இல்லை சார் ஏழை என் சிரிப்பில் இறைவனை காணலாம் அண்ணா சொன்னார் என்
அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா வந்து உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய ஸ்டெப் வரும் அப்படின்றதுக்காக சொல்ல வரேன் சரிங்களா உங்களுக்குள்ள நிறைய திறமைகள் இருக்கு நான் இன்னைக்கு தான் ஒன்று ஒன்னா பார்த்துட்டு இருக்கேன் தெரியுது நீங்க வந்து இந்த கையிலே நிறைய ஸ்டெப் போடுவீங்க அப்படின்னா வந்து நம்மளுடைய நேர்கள நிறைய பேர் பார்த்து சொல்லாங்க நம்ம கிட்ட சரி ஓகே தலைவா ஒருத்தவங்களுடைய <laughs> 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 ஓகே அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போற பர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சொல்லுங்க தல என்ன நானே ஆவலோடு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்ன அப்படி என்ன வந்து பண்ண போறாங்க அப்படின்னு உண்மையிலேயே <laughs> அலுமா டோலுமா இட்டா லக்கடிமா அலுமா டேட்டி கல்லி சின்ன கிராக்கி விட்டாச்சா அலுமா அலுமா டோலுமா டேய் யார் ராணி தலை பாட்டு போட்டால் போட்டுமே ஆட்டம் வந்துடுமே கும்புற சாமி கும்புடுறேன் பின்னாடி காவை அடப்ப இருக்கு கொஞ்சம் கும்புடுறா என்னே கலைகிற பத்தியா எப்படி கீரா என்னடா காலங்காட்டால கீழே விட்டுக்கிட்டு இருக்க நல்லா இருக்கியா ஓ அடட்டா அப்படி சொன்னியா நல்லா இருக்காண்டா என்ன காலம் கூட இங்கே வந்துருக்க எனக்கு பாட்டு கற்றுக்கணும் நம்ம தான் எல்லா விஷயமே பிள்ளையார் தூக்கி போட்டு ஆரம்பிக்கல இன்னைக்கு விநாயகர் சுவத்தி வேற இன்னைக்கு இருந்து ஆரம்பிச்சு உன்னோட பாட்டு கற்றுக்கலாம்னு நல்ல விஷயம்டா பாட்டு பாடுன்னா முதல்ல ஞானம் வேணும்டா ஞானம் நானும் தானே என்னடா ஞானத்தை ஃபோனில் தேடுறா ஏ மச்சி நானும் ஆமாம் நம்ம பெருசு பாட்டு சொல்லி விடுவோம்ல அது ஊட்டாண்டு வந்துரு டே 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 அபிஷ்டு ஏ அபிஷ்டு ஒரு பேஸ்டிக்கு தான் அதை வாங்கி வந்துடுறா டே கொய்யால ஏ கொய்யா போன ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கி வந்துடு வயசு ஆயிடுச்சுல என்ன மச்சி போன வயடா ஏன்டா ஏன் உயிரை எடுக்கிறீங்க காலங்காட்டால் உடல சங்கீதத்தை கற்றுக்கணும்னா அது வந்து சாதகம் பண்ணுடா சாதகம் தானே சாம்பாரை சேர்த்து பண்ணு அரிசி பருப்பு எவ்வளோ வாங்கி கொடுத்துறேன் உக்காந்து ஒன்றா சாப்பிட்லாம் ஏன்டா சோட்டு மூட்டை சோட்டுக்கு பண்ணவனா நீ சொன்னதை மட்டும் சேர்ந்தா சங்கீதத்தை கற்றுக்கணும்னா ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப முக்கியம்டா உடலில் சரணம் சரணம் தானே எனக்கு தெரியுமே ஏன் அப்போ ரொம்ப வசதியாக போச்சுடா சாமியே சரணம் ஐயப்பா சாமியே சரணம் ஐயப்பா சாமியே சரணம் ஐயப்பா என்னடா இப்படியா போய்கிண்டா மரணம் தாண்டா வரும் சே சே டென்ஷன் ஆகாத கூல் ரெண்டாவது விஷயம் பல்லவிடா பல்லவி சாய் பல்லவி மலர் டீச்சர் சாங் ப்ளீஸ் டேய் 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 பயசான காலத்துல ஏன்டா டேய் தெளிமானம் மழுவில்லின் நிரமணியும் நேரம் நிரமார்ந்த ஒரு கனவின் நீர் தெளியும் போலே புழையூரம் தழுவு போற <laughs> சொன்ன மட்டும் செய்யா நான் ஒரு பாட்டு பாடுறேன் அந்த பாட்டை கேட்ச் பண்ணி பாடுறா ஓகே வாடி புல்லா வாடி கொய்யால வாடி புல்லா வாடி கொய்யால ஒட்டா மட்டும் தான் நச்சிருக்கேன் குள்ளா கையால ஏன்டா எங்கள பாட்டு கற்றுக்க வந்தியா இல்லை டான்ஸ் ஆட வந்தியாடா இந்த பாட்டு கேட்டால் டான்ஸ் ஆனோன்னு தோணுதில்ல ஏன்டா ஏன் உயிர் எடுக்கிறீங்க சரி பாடு எதை நான் அசிங்கம் பேசுகிறேன் பெருசு அச்சு வாயெல்லாம் வச்சுருவோம் ஏதோ வயசு ஆச்சுன்னு பார்க்குறேன் அசிங்கம் பேசினிக்கிறேன் அச்சோ பாட சொன்னேன்டா பாட சொன்னியா என் காதில் வேறு மாதிரி உந்துது இப்போ பாரு 
ஜெயிச்சாலும் தோத்தாலும் மிசைய முறுக்கே ஜெயிச்சாலும் தோத்தாலும் மிசைய முறுக்கே ஜெயிச்சாலும் தோத்தாலும் மிசைய முறுக்கே உடல லுங்கிய கொடி இறக்கு ஆடியன்ஸ்லாம் பாவண்டா கொஞ்சம் ஆறு கோளர்ல லுங்கி தூக்கிட்டேன் ஆறு கோளர் அதுக்கான எல்லாருக்குமே தெரியுமா என்ன டாபிக் மாறுது அது அவங்களுக்கே புரியும்டா சரி சரி கிட்டவாவே தட்டி மா சொல்றேன்டா சுட்டு போட்டாலும் உனக்கெல்லாம் பாட்டு வரவே வராதுடா சுடாம போடு பாட்டு வரும்ல பங்கஜோ சாமி டெண்டி வலிக்குற மாதிரி இருக்குமா சாமி ஐயோ யோ என்ன பாட்டு போடுறேன்னு சொல்லிட்டு பாடி ஆயிட்டே ஐயோயோ கொஞ்சம் பாட்டு போடுங்க குத்து குத்திட்டு போயிரறேன் குத்து பாடா போடுங்க ஏ சரி மடி புடிச்சி இழுக்கு தப்பா நாடு கலங்கு தப்பா நாட்டு மக்க தவிக்கு தப்பா என்ன பெத்த மகராஜா எனக்கு <laughs> இன்னைக்கு விநாயகர் சதுர்த்தி எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு ப்ரே பண்ணுங்கடா ஒரு நிமிஷம் ப்ரே பண்ணுங்கோ நன்றி வணக்கம் ஹாப்பி விநாயகர் சதுர்த்தி எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது தல உண்மையிலே விநாயகர் வந்தார் கூடவே ரெண்டு அருமையான பர்ஃபார்மர் வந்தாங்க ஆக்சுவலாக வந்து என்ன ஒரு விநாயகர் விஷயம் இருந்தாலும் இந்த திருட்டு பிள்ளையார் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து சூப்பராக இருந்தது உண்மையிலே சரி ஓகே தெரியுமா அடுத்தபடியாக நம்ம என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விஜய் நடித்த படம் போக்ரி இப்போ வரப்போகிறது மிமிக்ரி ஓ சூப்பர் தலை ஐயோ எங்கே வாங்க வாங்க தலை ஐயோ இந்த பஞ்சம் நீங்கள் தான் சொல்லி கொடுத்தீங்க இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு யார் சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்ட்டு எனவே நம்மளுடைய மிமிக்ரியை பார்த்துருவோமா ஆ கண்டிப்பாக பார்த்துடலாம் தலை ஓகே லேட்ஸ் வெல்கம் விக்னேஷ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இனிய விநாயகர் சுருத்தி நல்வாழ்த்துக்கள் அதாவது கடவுள் வந்து தூண்லி இருப்பான் துரும்பு இருப்பான்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் உண்மையிலே விநாயகருங்கிற விஷயத்தில் அது மட்டும் உண்மைங்க தூணில் இருப்பார் திரும்பில் இருக்காரோ இல்லையோ ஆனால் கண்டிப்பாக வீதிக்கு வீதி முச்சந்தியில் கண்டிப்பாக ஒரு விநாயகர் இருப்பார் ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு யார் யார் வரான்னு பார்க்கலாம் அதாவது எல்லோரும் வந்து டான்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்க போகிறாங்க அவங்க யார் யாருன்னு பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் வர்றார்
여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디 오빤 강남 스타일 에이 섹시 레이디நடிகர்களோட <laughs> 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 பாடி லாங்குவேஜ் எடுத்து அப்படியே பண்றாரு ஒரு சூப்பரா பண்றாரு வயல பேசுறது மட்டும் மிமிக்ரி இல்ல நம்ம பாடி லாங்குவேஜ்ல பண்றது வந்து இது ஒரு தனி வகை மிமிக்ரி அப்படி நினைச்சிக்க வேண்டியதா நினைச்சிக்கலாம் பட் இது ஒரு வெரைட்டி டான்ஸ் எல்லாமே சூப்பரா பண்ணாரு பாத்தீங்களா அந்த ஒவ்வொரு முக பாவனைகள் அந்த நடிகர் மாதிரி உண்மையில செம்மையா பண்ணிருக்கா ஓகே அடுத்த வர பெர்ஃபார்மன்ஸ் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அடுத்தது அதாவது அடுத்ததா இல்லை கடைசியா கடைசின்னு கூட வச்சுக்கலாம் இவங்க பற்றி சொல்லி ஆகணும் இவங்க என்ன அப்படின்னா வந்து டான்ஸு அப்புறம் வந்து இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து உள்ள வந்து ஒரு காமெடி காமெடி சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட மிக்ஸ் நிறைய வச்சிருப்பாங்க எல்லாமே 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 வந்து இப்போ முன்னாடி பண்ணதோ மல்டி டேலண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றீங்க கட்டாயமா அதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம் லெட்ஸ் வெல்கம் ஷோபியன் பாய் ஸ்டீம் நாராயண நாராயண வருஷ வருஷம் இந்த கணேச பையன் பிறந்தாலும் மட்டும் எல்லாரும் சந்தோஷமாக கொண்டாடுறாங்களே பத்து அடி பதினஞ்சு அடி செலலாம் வச்சு கொண்டாடுறாங்க நம்மளுக்கு மட்டும் தானே தெரியும் எப்படியாப்பட்ட திலாலங்களின் இந்த வருஷம் ஏதாவது பண்ணி அவன் சந்தோஷத்தை கெடுக்கணும் நாராயண நாராயண விநாயகா முருகா இங்க வாங்க வந்துட்டேன்பா சரிப்பா <laughs> வெள்ளிக்கிழமை <laughs> 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 இதாச்சும் நானே பண்றது பைப் பண்ணுப்பா டடி அதுக்கு பேரு ஸ்வைப் எங்க சொல்லு பார்க்கலாம் ஸ்வைப் சோகா சொல்றியா மாமா குறும்பு பண்ணாத பாரு ஏய் நாதேஷ் வண்டியாரா தோண்ட மாப்ள சூப்பர் 
ஐயோ மாப்பிள்ள வர வண்டி அடிக்க சொல்றா நீ எத்தனை தலை உருள் போதே தெரியலையே மாப்பிள்ள போலமா ஆ போலாம் மாமா போலாம் போலாம் புதுசா <laughs> 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 நீட்டாத <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 இந்த மாதிரி கட்டிங் ஆஸ்திரேலியால கிடைது விநாயகா நம்ம என்ன சொன்னா சத்தியமா சூப்பரா இருக்கு சூப்பரா இருக்கும்ல அப்புறம் விநாயகா இத வெச்சு பாத்து நீ என்ன செஞ்சீங்க சூப்பரா இருப்ப மாப்ளே அழகா மாப்ளே டேய் வாடா இது ஆஸ்திரேலியா நீ வரமா மாப்ளே பேசுற பேசுற மாப்ளே மாமா ஃபோன் பண்ணிக்கிறாரு மாப்ளே மாப்ளே நீ மாமா அந்த மாமா இதுக்கு மாமா இந்த நேரத்துல கால் பண்ணாரு இது அந்த மாமா இல்ல அப்பா அப்ப நீ ஏ பேசிக்கோ ஹலோ ஆ சொல்லு மாமா ஆ பாலை வாயில கோடு வெல்லி ஆ கனிவுதூர் பூஜை தீபட ஆ சரி மாமா சொல்லிரு மாமா ஆ சரி மாமா சரி மாமா கலபடி தொச்சை கலபடி தொச்சை மாப்ள நீ ஏதோ உனக்கு இறந்தனாலமே சீ டேய் பிறந்தனாலமே அதனால உன் ஃப்ரெண்ட்ங்க எல்லாம் வீட்டுக்கு வந்து வெயிட் பண்றாங்களா மாமா உன சீக்கிரம் கூட்டி வர சொல்லாரு சப்பா மாமா போலாம் அண்ணா காசு டேய் அக்கவுண்ட் நம்பர் மெயில் அனுப்பி விடுறா எல்லாரும் டிரான்சாக்ஷனே பத்தி அப்படி தான் நடக்குது ச மாமா அண்ணா கொஞ்சம் கள்ள தொச்சை வேற பத்தி நீ என்ன நினைக்கிற மாப்ள சத்தியமா சொல்லனா சம்ம அழகாகற மாப்ள அதுக்கு முன்னாடி நீ மைக் நேர வச்சு பேசنا அப்பதான் கேக்கும் டே போய் நீ நம்ம ஊருக்கு ஆலமத்தான உட்கார்ந்து வெச்சீங்க ரோட்ல போற பொண்ணுங்க எல்லாம் உனதா மாப்ள பாப்பாங்க மாமா மாமா சொல்ற சத்தியமா மாப்ள போடா வா டயலாக் அதிகம் வருது அதுக்கு அப்புறம் எடிட் பண்றவங்க வாடா மாமா மாமா ரசின 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 நான் அதேஸ் ஆன்டி வேர் இஸ் अंकल अंकल இஸ் தவம் अंकल இஸ் தவம் ஓ மை காட் சொல்றா மாமா மாமா சொல்லு நான் அதேஸ் அந்த விஷயத்த நான் எப்படி சொல்லுவேன் அந்த மேட்டர் எப்படி சொல்லுவேன் சொன்னா தானே தெரியும் ஐயோ யாவையால எப்படி சொல்லுவேன் நான் நான் என்னன்னு சொல்லுவேன் தெரியாது அதேஸ் நீ கலகண்டி இந்த ஊருக்கே தெரியும் நீ சொல்ல போறது என்ன இது எனக்கு ரொம்ப புரியுது நாராயண நாராயண உன் மூத்த பையன் கணேஷ் இருக்கால ஆமா கணேஷ் அவன் என்ன மாமா பண்ணா என்ன பண்ணா நான் எவ்வளவு சொல்லிய கேட்காம இந்த ஊர்ல இருக்கிற பொறுக்கி பசங்க மாதிரியே முடி வெட்டி வந்துகிறா மாமா நான் சொன்னேன் நம்ம குடும்பத்துக்கு இதெல்லாம் செட் ஆவாதரா நம்ம அப்பாக்கு ஒரு பேர் இருக்குதுரா ஒரு <laughs> இந்த ஆஷில வச்சு தான் நான் ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் மாமா என்ன பிளானிங் கேளுங்க மாமா என்னடா பிளான் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பாரு டன் 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 டன்
கூத்தச்சி <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 எப்படி <laughs> 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 திறமசாலிகள் அங்கங்க இருக்காங்க ஆனா ஒட்டு மொத்தமா கொண்டு வந்து விநாயகர் சதி அதுவும் நம்ம மக்களுக்காக கொடுத்துருக்கிற நம்ம கேப்டன் டிவிக்கு வந்து ஒரு பெரிய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விநாயகர் சதி செம்ம ஒரு இனிமையா ஒரு கலக்கல ஃபேண்டாஸ்டிக்கா இருந்துச்சு கட்டாயமா ஆமா ஸோ இதுல என்னையும் ஒருத்தனா வந்து கூப்பிட்டுருக்கீங்க அதுக்கு உண்மையிலே நான் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நம்ம கேப்டன் டிவி அத்தனை பேருக்கும் வந்து ஒரு பெரிய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் சூப்பர் 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 ஓகே எனிவே வந்த பர்ஃபார்மர்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஸ்டேஜுக்கு வரலாம் கமான் அம்மா லெட்ஸ் வெல்கம் ஆல் பர்ஃபார்மர்ஸ் அண்ட் என்டர்டைனர்ஸ் சந்தோஷமும் திட்டிக்கும் வாழ்க்கையும் 